నమస్తే అండి ఐ కుడ్ హియర్ ద స్క్రీమ్స్ ఆఫ్ స్నేహలత ఫ్రమ్ హర్ సెల్ ఇన్ ద సైలెన్స్ ఆఫ్ ద నైట్ మధు దండావతే గారు ఆయన చెప్పినటువంటి వాక్యాలు ఇవి ఆయన రాసినటువంటి వాక్యాలు ఇవి తెలుగులో చెప్తాను ఆ రాత్రుళ్ళు నిశ్శబ్దంలో స్నేహలత సెల్ నుంచి వచ్చే ఆమె అరుపులను నేను వినేవాణ్ణి మధు దండావతి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నేను వినలేని పరిస్థితుల్లో ఉండేవాడిని అసలు వినలేకపోయేవాడిని ఆమె అరుపులు ఇదే ఆయన చెప్పదలుచుకున్నది అసలు ఎవరిమే ఎమర్జెన్సీలో బలైపోయినటువంటి వ్యక్తి స్నేహలతారెడ్డి ఈ తల్లిని పొట్టన పెట్టుకున్నది ఎవరు అధికార దాహమా నిరంకుశత్వమా ఇక మీరాలోచించండి స్నేహలతారెడ్డి గారు మీరు ఆమె ఫోటో చూస్తుంటేనే మీకు అర్థం కావాలండి పెద్ద పెద్ద కళ్ళు అందమైన ముఖం భారతీయత ప్రస్ఫుటంగా కనిపించే ఆ కట్టు బొట్టు ఇవన్నీ మీకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఆమె పేరు స్నేహలతా రెడ్డి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో ఆమె జన్మించారు అయితే బ్రిటిష్ వారు మన దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో క్రైస్తవంలోకి మారి ఉన్న తల్లిదండ్రులకు ఆమె జన్మించారు అయితే భారతీయతను అధ్యయనం చేసి తెల్లవాళ్ల దాష్టీకాలను నిరసిస్తూ తిరిగి ఆమె హైందవ మతంలోకి వచ్చారు భారతీయ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు కట్టులో బొట్టులో సనాతన భారతీయ సాంప్రదాయాన్ని పాటించడం మొదలుపెట్టారు మరి ఇంత అందంగా కనిపిస్తున్నటువంటి ఆ విశాల నేత్రాలు ఆ ముఖం చూస్తుంటే మనకు వెంటనే ఒకటి స్ఫురించాలి అప్పట్లో ఈవిడ ఇంత అందంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మరి ఏమైనా నాటకాల్లో ఏమైనా నటించారా అన్న సందేహం రావాలి అవును ఆమె నాటకాలలో నటించారు సినిమాలలో నటించారు నిర్మాత సామాజిక కార్యకర్త భారతీయతకు ప్రచారం చేసినటువంటి వ్యక్తి ఇక ఆవిడ భర్త పట్టాభి రామిరెడ్డి గారు ఆయన నిర్మాత దర్శకుడు రచయిత కవి అన్నట్టు పట్టాభి రామిరెడ్డి గారు మనకు తెలిసిన పాత సినిమాలు చాలా సినిమాలకు ఆయన ప్రొడక్షన్ చేశారు స్నేహలతారెడ్డి గారు అండి ఆంగ్ల నాటకాలలో చాలా నాటకాలలో ప్రఖ్యాత నాటకాలలో ఆమె నటించారు ఇక సంస్కార అనే ఒక సినిమాలో నటించారు ఆమె భర్త పట్టాభి రామిరెడ్డి గారే ఆ సినిమా తీశారు ఆ సినిమాకు జాతీయ అవార్డు వచ్చింది అన్నట్టు పట్టాభి రామిరెడ్డి గారు ప్రొడక్షన్ నిర్వహించినటువంటి సినిమాలు ప్రొడ్యూసర్గా పనిచేసినటువంటి చాలా సినిమాలకు ఎన్నో ఎన్నెన్నో జాతీయ అవార్డులు వచ్చాయి ఇక వీళ్ళిద్దరూ సోషలిస్ట్ భావాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళ జీవితాలలోకి ఒక చీకటిలా ప్రవేశించింది ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జెన్సీ అంటే చాలు మన భారతదేశ చరిత్రలో ఒక చీకటి అధ్యాయం ప్రజాస్వామ్యంపై జరిగిన అత్యంత హేయమైన దాడి అని చెప్పక తప్పదు ఒకనొక సమయంలో ఉక్కు మహిళ ఉక్కు మహిళ అని పిలిచినటువంటి ఇందిరాగాంధీ గారిని ఆ తర్వాత ఇదిగో ఈ ఎమర్జెన్సీ పేరుట రకరకాలుగా పిలవడం మొదలెట్టారు అవన్నీ ఇప్పుడు అనవసరంగానే ఇందిరాగాంధీ రాజకీయ జీవితంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జీవితంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్రలో చేదు జ్ఞాపకంగా వెంటాడేది ఎమర్జెన్సీ నిజానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేదు జ్ఞాపకం అని చెప్పడం కంటే భారతీయులకు ప్రజాస్వామ్యానికి చేదు జ్ఞాపకం అని చెప్పక తప్పదు మన భారతదేశ ప్రజల స్వేచ్ఛను మన భారతదేశ ప్రజల హక్కులను హరించివేసినటువంటి అత్యంత దయనీయమైన సంవత్సరాలు ఆ ఎమర్జెన్సీ రోజులు ఇప్పటికీ నలభై ఐదు సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి కానీ ఆ ఎమర్జెన్సీ రోజులల్లో బతికినటువంటి వాళ్ళు దాన్ని మర్చిపోను మర్చిపోనే లేరు అంతగా జన జీవితాన్ని అతలా కుతలం చేసింది ఎమర్జెన్సీ పీరియడు ఆ నియంతృత్వ పాలనలో ప్రజలు కష్టపడ్డారు లక్షలాది మందిని జైళ్లలో వేయించింది ఈ ప్రభుత్వం ఇందిరాగాంధీ గారి ప్రభుత్వం ఎందరో చిత్ర వధకు గురయ్యారు ఇక ఎమర్జెన్సీ ఎందుకు వచ్చింది ఏమిటి అన్నది ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ అధికార దాహం నియంతృత్వం ఈ రెండు పాయింట్స్ ఎమర్జెన్సీకి మూలమైనటువంటి పాయింట్స్ అన్న విషయం మీరు అర్థం చేసుకుంటే చాలు ఇక స్నేహలతారెడ్డి గారి విషయానికి వద్దాం స్నేహలతారెడ్డి గారు ఆవిడకిద్దరు పిల్లలు ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి భర్త సినీ నటి ప్రొడ్యూసరు ఆమె భర్త డైరెక్టరు ప్రొడ్యూసరు ఆనందంగా వాళ్ళ జీవితం నడుస్తోంది కానీ ఇందిరాగాంధీ గారు ఎమర్జెన్సీ విధించిన తర్వాత ప్రజలు జైళ్లలో మగ్గుతున్న విధానాన్ని చూసి ప్రజలకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మాట్లాడే హక్కు పోయిన విధానాన్ని చూసి ఈమె ఈమె భర్త ఇద్దరు ఎమర్జెన్సీని ఖండించారు ఇందిరాగాంధీ గారి నిరంకుశ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు అంతే అదనుకోసం వేచి చూసిన ఇందిరాగాంధీ గారి ప్రభుత్వం 
ఈమెను జైల్లో వేసింది అన్నట్టు ఈమెను జైల్లో వేయడానికి ఏమేం కారణాలు దొరుకుతాయా అబ్బా అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తుంటే ఈమెకు ఈమె భర్తకు ఈమె కుటుంబానికి జార్జ్ ఫెర్నాండెస్ గారికి మధ్య స్నేహం ఉండేది జార్జ్ ఫెర్నాండెస్ గారు సోషలిస్ట్ నాయకుడు ఇక ఈమె మీద ఈమె భర్త మీద రామ్ మనోహర్ లోహియా సోషలిస్ట్ నాయకుడు ఆయన ప్రభావం ఉంది చాలు ఈ చిన్న కారణం చాలు వెంటనే ఈమె మీద రకరకాల కేసులు బనాయించి బెంగళూరులోని సెంట్రల్ జైల్లో ఈమెను పెట్టారు సెకండ్ మే నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ అది ఈమె అరెస్ట్ అయినటువంటి చీకటి రోజు ఎనిమిది నెలల పాటు బెంగళూరు సెంట్రల్ జైల్లో నరకాన్ని అనుభవించారు ఈ స్నేహలత రెడ్డి గారు ఇక ఆ నరకం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎన్నో ఎన్నెన్నో ఉత్తరాలున్నాయి దాని మీద ఎన్నెన్నో వ్యాసాలున్నాయి కానీ ఆ వ్యాసాలను ప్రచురించాలంటే ఆ తర్వాత వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నో సంవత్సరాలు మన దేశాన్ని పాలించడం వల్ల అవన్నీ బయటకి రాలేదు అడపాదడపా బయటకు వస్తూ ఉండేవి ఆమె ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్లో ఆ జైల్లో ఆస్తమాతో బాధపడుతుంటే ఆమెకు ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు అందేవే కాదు దానికి తోడు జైళ్లలో ఉన్నటువంటి నరకాన్ని అనుభవిస్తూనే జైల్లో ముఖ్యంగా మహిళా ఖైదీలు వాళ్ళు పడుతున్న బాధలన్నింటినీ చూసి దాని మీద కూడా ఈమె గడవం ఎత్తేవారు ఎందుకు ఎందుకు ఇలా మహిళా ఖైదీలను కొడుతున్నారు దయచేసి వాళ్లను హింసించకండి ఇదేమిటి ఇంత దారుణమైన ఆహారాన్ని మీరు జైళ్లలో అందిస్తున్నారా నీటి సప్లై ఏమిటి ఇంత దారుణంగా ఉంది లోపల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళా ఖైదీలు వాళ్ళు తప్పు చేసే కొందరు లోపలికి వచ్చి ఉండొచ్చు లేదా రాజకీయాలకు బలై నాలాంటి వాళ్ళు కూడా లోపలికి వచ్చి ఉండొచ్చు ఎవరు లోపలికి వచ్చినా అందరూ మనుషులే కదా వాళ్లకు కావాల్సిన కనీస తిండి కనీస నీటి వసతి కల్పించాల్సినటువంటి బాధ్యత జైలు మీద ఉందా లేదా అని ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టారు అయితే ఆమెను ఈ ప్రశ్నలు వేసినందుకు కాను ఏకాంతవాసం విధిస్తూ సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ అని చెప్పి పిలుస్తారు మన ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో ఉంటుంది అత్యంత దారుణమైన అత్యంత భయంకరమైన పనులు చేసినటువంటి ఖైదీలను ఏకాంతంగా ఉంచుతారు అదిగో అలాంటి ఏకాంత నిర్బంధంలో ఉంచారు ఈమెను రోజుల తరబడి ఏకాంతంగా ఒక గదిలో పారేస్తే అక్కడి నుంచి ఈవిడ ఆరోగ్యం బలహీనపడి ఆరోగ్యం దిగజారిపోతూ ఆస్తమా విపరీతంగా తిరగబెట్టి ఉబ్బసం ఎక్కువయ్యి కోమాలోకి కూడా రెండు సందర్భాలలో ఈవిడ వెళ్ళి మళ్ళీ బయటకు వచ్చారు అలాంటి బాధలను ఈమె జైల్లో అనుభవించారు ఇక ఈవిడ ఆరోగ్యం పూర్తిగా క్షీణించిపోవడంతో రేపో మాపో అన్నట్టు ఈవిడ పరిస్థితి తయారయ్యింది అప్పుడు స్నేహలత రెడ్డి గారిని జనవరి ఫిఫ్టీన్త్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్న పెరోల్పై విడుదల చేశారు అంటే మళ్ళీ ఈవిడ జైలుకి రావాల్సిందే కానీ జైల్లో ఈవిడ అనుభవించిన ఆ దారుణమైన పరిస్థితులు జైల్లో ఎనిమిది నెలల పాటు వైద్య సదుపాయాలు సరిగ్గా అందకపోవడం వల్ల బయటికొచ్చిన ఐదు రోజులకు ఈవిడ శాశ్వతంగా కన్ను మూశారు ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్లో అమరత్వాన్ని సాధించిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి బహుశా ఈమె కావచ్చు ఆ సందర్భంలో ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్లో అదే జైల్లో పురుషుల సెల్స్లో అద్వానీ గారు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు మధు దండావతే గారు ఎస్ఎన్ మిశ్రా గారు ఇలా ఎంతరో గొప్ప గొప్ప నాయకులు జైళ్ల పాలయ్యారు కొంతమంది అండర్గ్రౌండ్కు వెళ్ళిపోయారు ఇక ఇయర్ టూ థౌజండ్ బెంగళూరు సెంట్రల్ జైలును సందర్శించడానికి వెళ్లిన ఎల్కే అద్వానీ గారు ఒక్కసారిగా ఆ జైళ్లు గోడలన్నింటినీ చూస్తూ ఆయన బాధపడుతూ తన పాత మిత్రులను ఆ చీకటి రోజులను తలుచుకొని ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం ఎంత దారుణానికి ఒడిగట్టింది అని చెప్పి అక్కడికి వచ్చిన జర్నలిస్టులతో మాట్లాడారు అంతేకాదు ఆ జైలును మొత్తం సందర్శించాక స్నేహలత రెడ్డి గారిని ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకున్నారు ఆ రోజు స్నేహలత రెడ్డి గారు ఆవిడ నటీమణి అయినప్పటికీ ఆవిడ పనేదో ఆవిడ చూసుకొని డబ్బు సంపాదించుకుంటూ తన జీవితాన్ని గడుపుకుంటూ ఉండకుండా ఆ రోజు జరిగినటువంటి ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ను ప్రశ్నిస్తూ మానవ హక్కులకు ఉల్లంఘన కలుగుతుంటే దాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఆవిడ జైలు పాలయ్యారు ఇందిరాగాంధీ గారు చేసినటువంటి ఆ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఆ ఎమర్జెన్సీ దారుణాలకు బలైపోయారు అని చెప్పి ఎల్కే అద్వానీ గారు కంటతడి పెట్టుకున్నారు ఆ తర్వాత అండి నందనా రెడ్డి గారు ఎవరంటే స్నేహలత రెడ్డి గారి కుమార్తె ఆవిడ అడపాదడపా వ్యాసాలు రాస్తూ ఉంటారు నేను కూడా ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రితం ద హిందూ పేపర్లో ఒక వ్యాసం చదివాను ఆవిడ రాస్తూ మా తల్లి మమ్మల్ని చాలా బాగా చూసుకునేవారు మానవ హక్కులు అంటే ఏమిటి మానవత విలువలు అంటే ఏమిటి 
ఇవన్నీ కూడా మా తల్లి మాకు బోధిస్తూ ఉండేవారు ఆవిడ అందమైన కళ్ళ వెనక ఎంతో బాధ దాగి ఉంది ఈ ప్రపంచం ముఖ్యంగా మన దేశం ఎన్నో బాధలు పడుతోంది ఆ బాధలు ఎప్పుడు తొలగుతాయి అన్న ఆలోచన ఆ కళ్ళ వెనక దాగి ఉండేది ఆ బాధే ఆవిడ ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ను ప్రశ్నించేలాగా ఆమెను ప్రోత్సహించింది ఆవిడ అలా ప్రశ్నించడం మొదలెట్టగానే ఆవిడని తీసుకెళ్లి రకరకాల కేసులు బనాయించి జైళ్లలో పెట్టారు జైల్లో అక్కడ కూడా ఆమె పోరాటాన్ని ప్రదర్శిస్తూ మానవ హక్కుల కోసం పోరాడారు ఆ తర్వాత ఆమె బలైపోయారు అని చెప్పి ఆ వ్యాసాన్ని ఆమె రాశారు ఇలాంటి ఎందరో ఎందరో అండి అమర వీరులు ఇందిరాగాంధీ గారి ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్లో జరిగిన అత్యంత దారుణమైన నిరంకుశత్వ పాలనకు బలైపోయారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భారత ప్రజలకు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో స్వాతంత్రం వస్తే ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్లో మళ్ళీ స్వాతంత్రం పోయింది అని చెప్పి అభివర్ణించక తప్పదు మళ్ళీ ఇందిరాగాంధీ గారి పాలన అంతమైన తర్వాత భారత ప్రజలకు స్వేచ్ఛ లభించింది అని చెప్పొచ్చు అయితే భారత ప్రజలు పాపం అమాయకులు ఇందిరాగాంధీ గారిని ఎమర్జెన్సీ తర్వాత ఓడించినట్టే ఓడించారు మళ్ళీ మూడు నాలుగేళ్లలో ఇందిరాగాంధీ గారిని తీసుకొచ్చి ప్రధానమంత్రి స్థానంలో కూర్చోబెట్టారు భారత ప్రజలు అంటే భారత ప్రజలు ఏ స్థాయి అమాయకత్వంలో అప్పుడు ఉండేవాళ్ళు చూడండి ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్లో అన్ని బాధలు అన్ని కష్టాలు అనుభవించిన తర్వాత కూడా ఒక్కసారి ఏదో ఇందిరాగాంధీ గారిని ఓడించినట్టే ఓడించి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ్ని నాలుగేళ్ల తర్వాత ప్రధానమంత్రిని చేయడం దాంతోపాటు ఏమాత్రం రాజకీయ అనుభవం లేని ఆవిడ కుమారుడు శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి సీట్లో కూర్చోబెట్టడం ఆ తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ గారి సతీమణి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారిని అత్యంత పవర్ఫుల్ స్థానంలో కూర్చోబెడుతున్నా సరే చూసి సహిస్తూ ఓట్లు వేస్తూ ఎంతో సహనంగా ఉంది ఈ భారత జాతి రెండు వేల నాలుగు నుంచి దాదాపు రెండు వేల పద్నాలుగు మధ్యన పది సంవత్సరాల పాటు మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పటికీ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు వెనకుండి ఏ విధంగా ప్రభుత్వాన్ని పార్టీని నడిపించారో అదంతా మనకు తెలుసు అయినా సరే భారత ప్రజలు మళ్లీ మళ్లీ ఓట్లు వేస్తూ అలా ఆనందిస్తూనే ఉన్నారు అమాయకత్వంలో ఉన్నారు ఎమర్జెన్సీ లాంటి పీరియడ్ గనక ఒకసారి వచ్చింది అంటే నాకు తెలిసండి వేరే ఏ దేశాల్లో గనక వస్తే మళ్ళీ ఆ పార్టీని గద్దె మీద కూర్చోబెట్టడానికి ప్రజలెవరూ సాహసించరు కానీ మన దేశంలో సాహసించారంటే దానికి కారణం అమాయకత్వం చాప కింద నీరులాగా పక్క దేశపు సిద్ధాంతాలు తరుముకొస్తున్నా సరే దాన్ని గమనించలేని తత్వం ఇక దాంతోపాటు ఎంతో మహామహా మేధావులైనటువంటి పత్రికలు నడిపే జర్నలిస్టులు ఎడిటర్లు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సహాయం చేయడం దాంతోపాటు మన భారతదేశం పైనే ఉన్న ఎర్రచొక్క దేశం ఆ సిద్ధాంతాలను మన దేశంలో వ్యాప్తి చేయడం కోసం చాలా సహాయం చేయడం ఇంకా నడుస్తోంది మన తెలుగు పేపర్స్ అండి పెద్ద పెద్ద న్యూస్ పేపర్స్లో గత పది పదిహేను రోజులుగా కొన్ని వ్యాసాలు చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది మన భారతదేశం పైనున్న ఎర్రచొక్క దేశం మన దేశాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి తెగబడుతుంటే వాళ్లకు సపోర్టుగా మన కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని దేశ భద్రత విషయంలో విమర్శించే రకంగా కొంతమంది మేధావులు అని చెప్పుకునే సూడో మేధావులు వ్యాసాలు రాస్తుంటే ఆ వ్యాసాలన్నింటినీ ప్రచురిస్తున్నాయి మన తెలుగు దినపత్రికల్లోని రెండు మూడు ప్రముఖ దినపత్రికలు ఇది మన దేశం యొక్క పరిస్థితి భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను హరిస్తూ అన్ని వర్గాల వాళ్లను అణగదొక్కిన ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్లో బలైపోయినటువంటి ఎందరో ఉన్నారు అందులో స్నేహలతారెడ్డి గారు కూడా ఒకరు మరి స్నేహలతారెడ్డి గారికి ఈ సందర్భంగా మనం చేతులెత్తి నమస్కారం చేస్తూ వీరి నుంచి మనం స్ఫూర్తి పొందుతూ ఈ వీడియో మనం ముగిద్దాం టీ పిక్చర్ ఛానల్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి వీడియో నచ్చితే లైక్ కొట్టండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ కొట్టండి మీరే అనుకుంటున్నారో మీ అభిప్రాయాలను టీ మిక్చర్ ఛానల్ కామెంట్ సెక్షన్లో రాసి మాతో పంచుకుంటారని చెప్పి మేము ఆశిస్తున్నాం ధన్యవాదాలు